வணக்கம் இன்னைக்கு சுவையான முட்டை குருமா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது முட்டை குருமாவுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்க்கலாம் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஹாஃப் டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் பெருஞ்சூரகம் ஒரு ரெண்டு மிளகா பச்சை மிளகா வந்து கீறி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பில்லை அதுக்கப்புறம் பிரியாணி மசாலா கொஞ்சம் பிரியாணி இலை பட்டை கிராம்பு எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை எடுத்து பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இது ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு கால் கப்பு தேங்காய் திருகி வச்சுருக்கேன் ஒரு பத்து பல் பூந்து கொஞ்சம் இஞ்சி எடுத்துருக்கேன் இது வந்து கசகசா அதை வந்து கொஞ்சம் தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் அப்போ தான் நல்லா மைய அரையும் அதுக்காக கசகசாவை கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுருக்கேன் நான் குருமா செய்கிறதுக்கு அஞ்சு முட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன் சட்டி நல்லா காஞ்சிருச்சு இந்த டைமில் இதில் ஒரு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த பட்டை கிராம்பு பிரியாணி இலை அதெல்லாம் போட்டுடலாம் இப்போ அது கூட கறி லீவ்ஸ் ஆட் பண்ணிடலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுறலாம் இது நல்லா பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிடலாம் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசம் நல்லா போயிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுடலாம் உப்பு போட்டால் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வதங்க ஆரம்பிக்கும் இந்த வெங்காயம் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் நல்லா நம்ம வதக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம மசாலாவை ஆட் பண்ணிடலாம் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிடலாம் அப்புறம் தனியா தூள் அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு மிளகாப்பொடி இது கூட சிக்கன் மசாலா எதுனா இருந்தால் கூட அது கூட கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்ல வாசமாகவும் நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் மசாலாவோட பச்சை வாசம்லாம் போயிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும் இப்போது தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த டைமில் தேங்காய் சோம்பு கசகசா அது கூட நான் ரெண்டு மூணு முழு முந்திரி பருப்பு போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கேன் நான் முந்திரி பருப்பு சொல்ல மறந்துட்டேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அந்த மிக்சரை இதுக்குள்ளே ஆட் பண் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இந்த டைமில் இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இந்த டைமில் உப்போட அளவு சரி பார்த்துக்கலாம் உப்பு தேவைன்னா இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அதனால் நான் கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணுறேன் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு இந்த டைமில் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம முட்டையை உடச்சி ஊற்ற ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ நம்ம முட்டையை இது கூட உடச்சி ஊற்றுறேன் ஒன்று மேலே ஒன்று ஊற்றாமல் கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி ஊற்றுங்க
So, this is 5 minutes. Now, we will make a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a chapati, idli, dosa, sada, and a little bit of இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோக்கு கீழ உள்ள Subscribe பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க थैंक यू